Herkese yeniden merhabalar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Eğer sizinle ilk defa bu videoda tanışıyorsak ben Ümüşen. Kanalımda sizler için birbirinden lezzetli, pratik, üstelik de her evde bulunan malzemelerle hazırlanabilecek tarifler paylaşıyorum. Ve bugün de sizler için hem besleyici hem lezzetli, üstelik çok doyurucu bir tarif hazırladım. Tarifim için bir bağ yani bir demet ıspanak kullanıyorum. Avucunuzun içini dolduracak kadar ıspanak yeterli diyebilirim. Ispanakları doğradım bir kenara aldım. Ve tarifimde kullanacak olduğum 3 adet havucu rendenin iri gözüyle rendeleyerek devam ediyorum. Bu tarifi uygularken baskın sevdiğiniz lezzet hangisi ise onun miktarını arttırabilirsiniz. Sevmediğinizi azaltabilirsiniz. Fikir benden uygulaması sizden. Ön hazırlıklarımı tamamladım ve şimdi ocağın başına geçiyorum. Kullanacak olduğum tencereye yarım çay bardağı zeytinyağını ekliyorum. Yağ ısındıktan sonra 2 su bardağı tel şehriyeyi yağın üzerine alıyorum. Ee, ve ter şehriyeyi kavurmaya başlıyorum. Rengini çok döndürmeden yani iyice kahverengi olmadan kavuracağız arkadaşlar. Çünkü biraz sonra havucu da üzerine eklediğimizde kavurmaya devam edeceğimiz için rengini çok koyulaştırmayın. Videoda gördüğünüz bu rengi alana kadar kavurabilirsiniz. Şimdi üzerine kenarda bekleyen havuçları ekliyorum ve havuç ile birlikte de kavurmaya devam ediyorum. Bu aşamada şehriyelerimizi kavururken de ocağımızın altı hep kısık olsun. Bu aşamaya dikkat edin. Bir anda yanmasın, rengi koyulaşmasın şehriyelerin. Havuçlar yumuşayana kadar kavurmaya devam ettim ve şimdi suyunu ekliyorum. Kettle'da kaynattığım suyu ekledim ve toplamda 4 su bardağı su kullandım. 1'e 2 ölçü kullandım yani. Suyunu ekledim ve şimdi üzerine yeteri kadar da tuz ekliyorum. Güzelce bir karıştırdıktan sonra tenceremin kapağını kapatıyorum. Ocağı en kısık ayara getirip şehriyeler şişene kadar suyu tamamen çekene kadar pişiriyorum. Şöyle kontrol edeceğim. Gördüğünüz üzere hiç su kalmadı. Artık ocağı kapatabilirim. Ocağı kapattıktan sonra ıspanaklarımızı ekliyoruz. Önce yarısını ekliyorum. Çünkü ıspanakların hacmi olduğu için karıştırmak zor olabilir diye düşündüm. Ve iki aşamada ekledim. Yarısını ekledim. Bir karıştırdım. Kalan yarısını da ekliyorum. Tencerenin sıcaklığıyla, şehriyelerin sıcaklığıyla ıspanaklarımız da pişecektir. Hiç endişelenmeyin. Ispanakların tamamını ekledim. Güzelce iç içe geçsin diye karıştırıyorum. Ve tencerenin kapağını kapatarak bir 10 dakika demlenmeye bırakıyorum. Yeteri kadar demlendirdim. Ve şimdi karıştırma kabını almadan önce tencerede bir alt üst edeceğim. Su olması için karıştırma kabını aktarıyorum. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. Bu salatayı yaparken 
Tel şehriye yerine arpa şehriye de kullanabilirsiniz. O şekilde de çok güzel olacaktır. Ve geçiyorum yoğurdunu hazırlamaya. Vermiş olduğum ölçüler için 2 çorba kasesi kadar yoğurt kullanıyorum. Ben ev yoğurdu kullandım. Eğer evinizde varsa süzme yoğurt da çok güzel olacaktır. Çok yakışacaktır. Şimdi üzerine 3 dişte sarımsak eziyorum. Yeteri kadar tuzunu ekliyorum. Ve yoğurdumu pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpıyorum. İsterseniz mayonez eklemesi de yapabilirsiniz. Mayonez de çok yakışacaktır. Soğuyan şehriyelerin üzerine yoğurdumu aktarıyorum. Bu tarifte bir su bardağı da iri kırım ceviz kullanıyorum. Eğer evinizde var ise ekleyin ama yoksa hiç mühim değil. Her şekilde bu salata güzel olacaktır. Cevizi de ekledik ve bütün malzemelerimiz işte bu kadar. Şimdi güzelce karıştıralım. Bütün malzemeler iç içe geçsin ve salatamızı daha sonra sunuma hazırlayalım. Son olarak üzeri için sos hazırlayacağım. Sos için dolu dolu bir yemek kaşığı tereyağı kullanıyorum. Tereyağı eridikten sonra iyice kızdıktan sonra üzerine bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber ekliyorum. Ve ocağın altını kapatarak toz biberle birlikte tereyağını güzelce karıştırıyorum. Ve sosum artık hazır oluyor. Bu arada salatamı servis kasesine aldım. Sosu da üzerine gezdirerek salatamı servise hazırlıyorum. İşte hepsi bu kadar. Her evde bulunan malzemelerle hem lezzetli hem pratik hem de doyurucu bir salata hazırladık bugün sizlerle. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım denersiniz. Lütfen denediğinizde fikirlerinizi, görüşlerinizi, düşüncelerinizi yorum kısmında benimle paylaşmayı unutmayın. Çünkü yorumlarınızla deneyecek olan arkadaşlara referans olmuş olursunuz. Ve bugünlük de benden bu kadar. Videomu sonlandırmadan önce sizlerden küçücük bir ricam olacak. Lütfen bana destek olmak adına beğeni ve yorum bırakmayı ve tabii ki abone olmayı ve videomu sevdiklerinizle sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı unutmayın. Destekleriniz için, yorumlarınız için, beğenileriniz için çok çok teşekkür ederim. Yepyeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.